，我知道这下可是彻底的完蛋了，老婆，要不你去求求你娘娘，你那侄女现在可混得了不得呀、啊！去求我娘娘，你别痴心妄想，我早就被赶出家门了。在赵家眼里，我就是被扫出门的一条狗。指望赵家帮我们，你还不如去求菩萨呢。都是你个臭小子，回家真是瞎了眼了。小倩，你必须跟他离婚。老婆，你嗓子刚好，多喝点水。哎呀，喝什么喝？我们都快完蛋了，不知道呀。唐人讲的事情，我会解决的，不用你们操心。喂，谁啊？丁一，明天早上来接我。丁一，跟谁套近乎呢？到底谁啊？是我，清欢。清欢。清欢呢？<笑>好，明天我一定派人去接你啊！<笑>谁呀、啊？把你吓成这样？赵家那个丫头赵清欢，清欢啊，就是那个冷酷无情、怕人不眨眼、有天真可支撑那个侄女。就是，哎，你刚才那个语气是不是特别不好？周天阳，明天你去机场给我接他。哎呀，快收拾你这平时不可一世的样子！我跟你讲啊，你要是得罪了他，别说我们家保不了你。那潘家来了也保不了你，知道了，妈。你记住啊，你们见了他以后啊，你就把自己当一条哈巴狗，你把他填好了，我们国家所有的困难都能解决了呀。要填，你自己走不填。我要是敢，我还轮得到你去？给我滚！明天你哥就要带着龙盟盟主，记住，一定要被盟主请回来。我要在酒店亲自大摆宴席，给龙盟盟主接风洗尘。好的，爷爷，您说的话我一定。你办事，我放心。<笑>我哥可是五马第一高手，等他回来就灭死周天佑。好了，我已经安排了家里的人来接机，潘家为你们到来，特地举办了一场结婚宴。放肆！是谁让你自作主张如此安排的？我们是来执行无双大人任务的。还有，我跟你说过多少次了，以后不要叫我花。臭你！装什么情报？早晚有一天，我要让你在我的胯下成欢。我代表潘家欢迎龙盟盟主驾临江南。清欢，我来给你介绍一下，这个是我弟弟潘九江。九江，快叫清欢姐。呃，清欢姐，要不是我爷爷病了，他今天一定会来亲自见。清欢，潘家对你此次前来还是十分重视。蠢货，是谁让你如此大张旗鼓？这都是潘家的一番心意啊。真是赵清欢，我是替你姨来接机的。什么？你开个破车也想把我们龙盟盟主接走？你不会真的以为清欢姐会跟你走吧？你这个废物赘婿站在这儿，真是瞎了我们清欢姐的。您还活着？八年前木北一战。姑娘，你认错人了。您还活着？八年前木北一战。姑娘，你认错人了。糟了。想不到这个龙盟盟主竟然认识我，那就别怪我辣手碎花，我是不会让你活着走出江湖的。不好意思，我认错人了。你和我的一个朋友长得很像。小子，你谁啊？你有什么资格给陈欢接机啊？不，他就是我说的吴家赘婿。他丈母娘是那个赵家人。想不到无双大人让我调查的那个赘婿。竟然是郑佩华！真是天堂有路你不走，地狱无门你自来呀、啊！天堂也好，地狱也罢，我想来就来，想走就走，关你屁事！你知道我是谁吗？我一个手指头就能戳死你！你可以来试试，不过我肯定，死的人一定不是我，肯定是你！找死！哟，想不到你还有几分满意，不过我只用了四十分功力，可我连百分之一都没。好啊，我杀了你！闭嘴！清欢，你竟然为了这个废物打我！你不会是看上这个小白脸了吧？他，他是我姨派来接我的。清欢姐，我爷爷可是广邀天下人，而且找了五星级酒店为您接风洗尘的呀。今天你必须跟我走。你比你算老几呀、啊？龙盟盟主也是你能命令的。清欢姐。他如此嚣张跋扈，你应该好好处置一下。要么跟我走，要么死。清欢，你怎么了？没事吧？皇上的气场已经恐怖如斯。
我跟你走。替我跟胖杨子说声抱歉。大哥，你来着点啊！爷爷特意说的，必须得把王叔给接走啊！哥，接，真是不识抬举。早晚有一天，我要把你拿下。龙盟盟主，没想到你还是赵无双的亲信。如果不是无双大人的栽培，我无法做到今天这个位置。智美王大人，八年前到底发生了什么？为何无双大人说你死于木北之？闭嘴！你没有资格叫我智美王。我问你，京城周家二十八条人命灭门一事，龙盟有没有参与？或者说，有没有参与？灭门案发生当天。龙盟去现场调查，哼，是去调查呢，还是去毁尸灭迹呀、啊？哎呀，清欢呐，小姨盼星星盼月亮，总算是把你盼来了。哎，二楼的房间都给你准备好了，去休息啊。哎，天阳，怎么回事啊？你是不是脑子做的不好，得罪他了呀？天阳，怎么回事啊？你是不是拿你做的炮得罪他了呀？哎呀妈，你可真是冤枉我了！我哪敢得罪大名鼎鼎的龙盟盟主呢？是上好，那我去看看。快去快去！到底发生了什么？八年前无双大人为何要跟镇美王一死？为何镇美王怀疑周家秘密？为何这美容大人会是王家的赘婿？什么？龙王盟主去了赵家？爷爷，清欢说赵灵小时候对他很好。他赵灵算个什么东西？我潘家广邀天下家族，等来的却是一团空气。我潘家在江南，算是把脸面都丢尽了。潘家在江南，算是把脸面都丢尽了。爷，咱们就当是欢迎大哥回来嘛。毕竟大哥现在的武力可是龙榜排名一的高手。若不是半路出来一个吴家的傻赘婿，赵清欢就会懵。这个贱人，平日里我对他百般示好，他却对我不闻不问。在龙盟也就算了，江南可是我潘家的地盘，我一定要拿下他。你要是能把龙盟盟主拿到手，我潘家必定会如日中天啊！是否要告诉无双大人镇北王还活着的消息？回禀无双大人，我到江南了。大人，还有一件事儿，我需要向您禀报。回禀无双大人，我到江南了。大人，还有一件事儿，我需要向您禀报。什么事儿？北王令与线索了吗？龙一刚刚打电话来表示，潘家邀请我参加潘家的酒局，我想请示您是否要参加。潘家，去。潘家这些年为我们做了不少事情，你是好歹我去安慰一下，不要寒了下面家族人的心。还有，以后这种小事自己做决定就好。好的，大人。如果不想死的话，就别动。但凡你刚才多说一句话，你现在已经是个尸体了。你为什么要这么对我呀？你怎么不杀了我？八年前要不是你救了我，我早就死了。八年前，你动手呀！你为什么不动手？那个，你已经掉了、啊。不可能，无双大人怎么会偷袭您？是啊，我怎么也想不到，我最疼爱的小徒弟竟然会偷袭我。无双大人不是这样的人。知人知面不知心。或许木北之战就是无双战神与境外势力合作的成果。为了防止消息泄露，我会让镇北部的暗部一直盯着你。记住，别给我耍花样。镇北部还在，皇上您放心，我绝不会泄露您一丝一毫的消息的。希望如此。今天晚上，潘家打电话邀请我参加一场酒局
，容易点名让位。您和潘家是不是有什么误会？需不需要我帮您解决？误会？要不是怕打草惊蛇，我早就除掉了赵无双手下的恶狗。是不是在你眼里，我也是赵无双的恶狗之一？爹，爹！啊啊啊啊啊啊啊啊啊